ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సుత్రం పేరు డేవిడ్ నటి నటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించండి సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావట్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వం నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరికొద్దీ అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్క మొండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే మీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మలుపులు ఉత్కత్తలు కేంద్రించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వాడడం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంకెవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశభక్తి కోవడం రుచిగర్భం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడమ్మ ఎప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సుత్రం పేరు డెవిడ్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించండి సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావట్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వం నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరికొద్దీ అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్క మొండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే మీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మలుపులు ఉత్కత్తలు కేంద్రించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు
ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథ సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా కేసుని ఓ కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తను దాదాపుగా ముగుస్తుంది విరమణి ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంకెవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాలించాడు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం నిజీవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బదులు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్నీ ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్ర బోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్లి పంచి అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా కేసుని ఓ కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తను దాదాపుగా ముగుస్తుంది విరమణి ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంకెవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాలించాడు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం నిజీవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం బదులు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది 
አትክስ ደሪያት ከለ ሹባት ንርቦስ ሜክል ፕሮግራስ ፍሚል አየኒ ኤጀንታ ሮቦት ስታርልን ማራባይ ቦልስ ታርኩሉ ቢጀበና ክለባና ታቸላው ናንሻኒ ለቪል ፓሲጋር ታሪ ሹባት ንርቦስ ኪኮርቶ ጎምሎ ሰማቻርኒ ቸራበሰ ንብ ሪባርና ማርጎዲ አየኒ ኤጀንታ ብራይት ሚስንዳሪ ማሪያ ኮርቶ ጀሚንዳሪ ንፓ ሀቴብ ሰማመ ሜወዲ እነ ቺኮን ሉና ቄስ ኢንደቪነና ቴሪም ሳዱ ኦስሊ ቄስ ለት ሪባርና ያወሩ ናይሳ ዳ ማኒ ሜጋላ ቶ አም ሰማና ዴ ቦስ ነም ብሪስ ፕሮ ፕሮምባክ ኮንዳ ቱ ሰርቪሻሉ ታርፔሽ ወልትኔ ይገላ ወንደ ደሽ ወክቲ ትሪሊንግም ቻሉ ሜላን ብጋር ኦፕኒንግ ስራች ትሪሊንግ ሚታ ስፓይት ሁንዱ ሲማል ደ ቦል ስቴ ቪራ ለባደም ለሳዓት ምን ደብል በጤበት ትሪሊንግ ፓንቺ አመ ፒሜራ ኮባል ቦሉ ወጥከተረ ኢንቴ አምሻሉ ኢላዲ ሲትራሉ ባለም አሪ ቪዲዮ ቪሽም ኖሮ ሎት ዘርግኝ የፓዲ ማበት ኮና አሰለ ከዘሪ አሰለ ተቀረኝ ወን ሰለምነ ደሽ ብሉ ፍሎ ወይል ፕሮፋይተ ሹቱ ሳገ ፓርሽ ዳት ማ ከተገ ሲነማ ሞደራ ተኒ ወሊ ሱ ፍራዝን ካንጋ ፔስኒ ወቆራም ለ ፓርሽ ወይ ሰለም ደብል ራንኒ ሎ ዲጋ ከ ቆታ ዘራሉ ዳን ወናሉ ኮራል ዶ ሲነማ ሳው ከኒ ሳገዶ ክሬን ትርንኒ ዝንሰረ ቴን ብስተሚ ባደሎ ፓታሎ ፕሬሞሉ ኮናም ዳ ከዛዋንተን ዳዳ ኩያ ሙሽሚ ቪራማኒ ሙንዶ ቺ ሰንዌ ሻርመንቺ አሰለ ከዛ ወደራ ወጠኒ ደብል ብሪቲሽ ሳይና ኒ ዘሪ ሰለም ከ አታራዋዚ ኢንግሊዝ ኩንዳለ አሲክ ቴሪ ጌስቲስ ፍንዲ አይተ ዲቻርደም ሎ ኮነ ሰንዌ ሻሩ ዳንዳር ወኑ አርኪያ ናር ቢቻ ዘሰበክ ፎሮም ኮዲ ወርኮ ካጥ ፓዲ ሲኒ ሪዋርና የወራነ ቢሸም በለጉሎ ግራውዳም አየኔ ለ ብሪቲሽ ሳይኒው ጎሰም ባርጄ ሰቆወት አስጋጥ ወንድ ሰንዌ ሻሪ አሲክ ከራን ነው ማቼ ይኬ ወረላ ቼ ሰረንዴ ካልያን ናም ተራንጋም ትና ንኩታ አቀጥ ኮንሜድ በላል ኢንሻሉ ወስተ ካደረ ደሻው ተቆሮ ንጂ አደም ነዴራቱም ብራሂራ ነው ይሻነው ሸይ ስታዳ ሸይ ወብራው አንተም አቀጥ ኮንሜድ ማለት ሽበሪያ ዴቪድ አቃ ከራም ላይ ፍትሪ ይሮጁ ሞር ማታር ዞ ወይ ሰተምበሩ ዴቪድ ነቲን ነት ልብሻሉ ወስተ ካልያን ራው ሰሚክ ዘሚነ ማሉ ይከና ሲታ ሰተያ ሪካንታ ያ ፍትሪ ነዲን ቸል ሲኒማቶግራፊ ሳውንድ አር ራጀ ኤዲቲንግ ታምራጅ ሰንጊታም አሽወደን ራሜሽወር ስክሪን ፕሌ ማድሉ ስሪካንድ ዊሻ ደሽካክሉ አብሼክ ራማ ካደብሻ ወስተ ፓንተምሩ ወንጋና ዳንበይ ደስ ከመሎ ዘርየ ፓልቢሰ ካዳይዲ ስዋተንድሮ ሰመሬ ወደሩ ሹባስ ቸንድሮ ወስለ ፓርቲኮላ ለበይከምሎ ናት ብሪቲሽ ፕሮቦቶም ቦስ ራጋ ጉልንቺ ሰዋቻሩ ዋርጋን ዘንጂ ያ ሰሜምሎ ብሪቲሽ ፕሮቦቶም ለ ሲክሪት ኤጀንት ለፓንሽስ ፈንዳሩ ደሚል ራሰፑራ ሙላ ለጀብ ኢመሪ ፕሮጀሪ ነው ሀተ ኬስ ነ ቸይን ሰራርጊ ፕራቦቶ አተሪን ፓብሊሰሚ አተ ኬስ ደሪያት ከሎ ሹባስ ቸንድሮ ወስለ ሜክ ፕሮቦቶም ለ ፈንዳሩ አየኒ ኤጀንታ ሮቦት ስታርል ደሚል ማራባይ ቦልስ ታርኩሉ ቢጀበና ክለባና ታቸላው ናንሻኒ ደብል ፓሲጋር ታሪ ሹባስ ቸንድሮ ወስክ ኮርቶ ጎምሎ ሰማቻር ነ ቸራበሰ ነ ነብ ሪባርና ማርጎ ዲ አየኒ ኤጀንታ ብራይት ሚስንዳሪ ማሪያ ኮርቶ ጀሚንዳሪ ንፓ ሀተ ሰማመ ሜወዲ እነ ቺኮን ሉና ቄስ ኢን ደብልና ቴሪም ሳዱ ኦስሊ ቄስ ለት ሪባርና ያወሩ ናይሳ ዳ ማኒ ሜጋላ ቶ አም ሰማና ነዲ ቦስ ነም ብሪቲሽ ፕሮ ፕሮምባክ ኮንዳ ቱ ሰርቪሻሉ ታርፔሽ ወልትኔ ይገላ ወንደ ደሽ ወክቲ ትሪሊንግም ቻሉ ሜላን ብጋር ኦፕኒንግ ስራች ትሪሊንግ ሚታ ስፓይት ሁንዱ ሲማል ደ ቦል ስቴ ቪራ ለባደም ለሳዓት ምን ደብል በጤበት ትሪሊንግ ፓንቺ አመ ፒሜራ ኮባል ቦሉ ወጥከተረ ኢንቴ አምሻሉ ኢላዲ ሲትራሉ ባለም አሪ ቪዲዮ ቪሽም ኖሮ ሎት ዘርግኝ የፓዲ ማበት ኮና አሰለ ከዘሪ አሰለ ተቀረኝ ወን ሰለምነ ደሽ ብሉ ቢ ፍሎ ወይል ፕሮፋይተ ሹቱ ሳገ ፓርሽ ዳት ማ ከተገ ሲነማ ሞደራ ተኒ ወሊ ሱ ፍራዝን ካንጋ ፔስ ኒ ወቆራም ለ ፓርሽ ወይ ሰለም ደብል ራንኒ ሎ ዲጋ ከ ቆታ ዘራሉ ዳን ወናሉ ኮራል ዶ ሲነማ ሳው ከኒ ሳገዶ ክሬን ትርንኒ ዝንሰረ ቴን ብስተሚ ባደሎ ፓታሎ ፕሬሞሉ ኮናም ዳ ከዛ ወንደን ዳዳ ኩያ ሙሽሚ ቪራማኒ ሙንዶ ቺ ሰንዌ ሻርመንቺ አሰለ ከዛ ወደራ ወጠኒ ደብል ብሪቲሽ ሳይና ኒ ዘሪ ሰለም ከ አታራዋዚ ኢንግሊዝ ኩንዳለ አሲክ ቴሪ ጌስቲስ ፍንዲ አይተ ዲቻርደም ሎ ኮና ሰንዌ ሻሩ ዳንዳር ወኑ አርኪያ ናር ቢቻ ደሽ ወክቲ ፎሮም ኮዲ ወርኮ ካጥ ፓዲ ሲኒ ሪባርና የወራነ ቢሸም በለጉሎ ግራውዳም አየኒ ለ ብሪቲሽ ሳይኒው ጎሰም ባርጄ ሰቆወት ነ አስጋጥ ወንድ ሰንዌ ሻሪ አሲክ ከራን ነው ማቼ ይኬ ወራላ ቺ ሰረንዴ ካልያን ናም ተራንጋም ትና ንኩታ አቀጥ ኮንሜድ
బలాన్సర్ వస్తే కథల దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల భూషణ వస్తే సాదా శరీర ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిడ్ ఆకడం లేకపోతుంది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారేట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిడ్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా ఎన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారింపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిడ్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన వైపులు ఉత్కత్తలు పెంచించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అలాగే వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగోణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వాటం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దృశ్యార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి కోరం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణ రామ్ తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథల దేశ ఒప్పుకోవడం రుచిగర్గం నటీనటం బలహీనాల భూషణ వస్తే సాదా శరీర ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిడ్ ఆకడం లేకపోతుంది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారేట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిడ్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారింపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిడ్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన వైపులు 
ఉత్కత్తలు కేంద్రించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుద్ధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వాడం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి మీకు ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశభక్తి పోవడం రుచిగర్ధం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడమ్మ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిలి నటీ నటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దీ అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీ హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమూలు ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తలు కేంద్రించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుద్ధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వాడం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి మీకు ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశభక్తి పోవడం రుచిగర్ధం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది 
ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న కేసు ఏం డెవిన్ ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్ సినిమాతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకమైన మొలుపులు ఉత్కత్తించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగోణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణంతో కథవార్తను దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒక్కతి పోవడం విజయార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలరు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న కేసు ఏం డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకమైన మొలుపులు ఉత్కత్తించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగోణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణంతో కథవార్తను దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం 
అవన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్ట వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే ప్రజల ఉద్దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం మరియు చివరిగా డెవిల్ ఆకడం అప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టు జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కమూలు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయిన ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరుగుతారు విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరా నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకూలమైన మలుపులు ఉత్కత్తరైపోయించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అనే వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ పేసిని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్థం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్ట వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే ప్రజల ఉద్దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం మరియు చివరిగా డెవిల్ ఆకడం అప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టు జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కమూలు ఉన్న ఆ కేసు డెవిల్ అయిన ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరుగుతారు విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే 
దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరా నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తలు తెంగించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం కానీ వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిలర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వార్తను దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథంలో లుక్త కట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశభక్తి పోవడం నిజార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్నీ ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడివిధమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరికొద్ది అయన్నీ ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిల్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిచర విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరా నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తలు తెంగించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం కానీ వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వార్తను దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథంలో లుక్త కట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశభక్తి పోవడం నిజార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై 
దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వం నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగిచార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్వించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగి చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వాడడం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశభక్తి కోవడం నిజార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎక్కడిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వం నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగిచార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్వించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగి చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వాడడం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది 
అయితే ద్విజార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం రాజకీయంగా లభించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ ఆకడం లేకపోతాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సిందే ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి త్రిలింగ్ అంశాలు వేలవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిలర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరాడ్ నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిలింగ్ పంచే అనుకమైన మలుపులు ఉత్కత్తించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా వలసడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిలర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విజార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం రాజకీయంగా లభించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం ద్విజార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ ఆకడం లేకపోతాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిడ్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలా 
ఎంతో ఆమె సంబంధం ఏంటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుంటా తదితర విషయాలు తెరపై చూడాల్సిందే ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి త్రిలింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిలర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిలింగ్ పంచే అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తలు తెంగించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఓ హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా కేసుని ఓ కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిలర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వార్తను దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరన విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ మెప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారీట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తనకు నిబిజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరికొద్ది అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏంటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తదితర విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి త్రిలింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిలర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిలింగ్ పంచే అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తలు తెంగించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఓ హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా కేసుని ఓ కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిలర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వార్తను దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరన విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ మెప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్
स्क्रीन प्ले मार्टलो श्रीकांत विषय दर्शक अटलो अभिषेक रावण कथ विषय वस्ते पन्द नलब दशक में जगे पलपीस कथ इधे स्वातंत्र समर योधु सुभाष चंद्र बोस पटे प्रयत्न नाट ब्रिटिश प्रभुत् बोस राब गुरी सामचार वार समय में ब्रिटिश प्रभुत् सीक्रेट एजेंट पनी चेस्ट डोम रसपुर जमींदार इंटर जगह हत्या केस चाहिए प्रभुत्म पापी हत्या केस दर्याप्त सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में नड़ा अजेंट गुर्तिम मोव बोल तरक त्रिवर्णनाथ टाइम विषयानी डेविड पसीगड़ता सुभाष चंद्र बोस की कोर्ट रूप में सामचारा चेरवे त्रिवर्ण मरको अवी एजेंट प्रयत्नी मरी आ कोर्ट तो जमींदार इंट हत्य को संबंध में एनो चिख मंत्रा के खेदा असल के त्रिवर्ण एवर नईसद मणिमेखल तो आम संबंध बोस ने ब्रिटिश प्रभुत्म पक तर विषया तर पे चूड़ा देशभक्ति थ्रिंग अंश मेलविंप रूप चित्रमें मिगता स्पै थ्रिंग सिंह तो पोलिस्ते नेपथ्य सागटमें डेविड प्रत्येक थ्रिंग पंच अमुख्यमंत्री उत्कृत अंश चिंत्राल बल वीट विषय में लोट जो नेपथ्य आकटक असल कदर आसक्तिर वन दर्शक विफल हत्य चुट सा परशोधात्मक कथ का सिम मोदी पोलिस प्राथमिक केस परशोधन डेविल रंग में दिगे क्रोत आधार धनगोण को सगट क्रैम तिरंगण चूस मध्य पाटल प्रेम कोण कदवा दादापू मुझे वीरमान मुझे वे सन्वेश असल कथ मोदी डेविल ब्रिटिश सैन्या आ तर एम जो आसक्ति रेके अच्छे दिशा में कोई सन्वेश गंदरगोल नाटकीय देशभक्ति कोवर को कटे पड़े त्रिवर्ण एवरने विषय बेलव अयन ब्रिटिश सैन्य कोसम पे को पसगट वे सन्वेश आसक्तिर मार्चाईवरेला कल्याण तर कटक बल विषय वस्ते प्रजल देशभक्ति नटीर कल्याण राव संयुक्त मीनर मालविक नायर सीता सत्य श्रीकांत अयंगर तुतर नीमाटोग्रफी सौंदर राजु एडिट तमिराज संगीत हर्षवर्धन रामेश्वर स्क्रीन प्ले मार्टल श्रीकांत विश्व दर्शक अभिषेक रावण कथ विषय वस्ते पन्द नलब दशक में जगे पलपीस कथ इधे स्वातंत्र समर योधु सुभाष चंद्र बोस पटे प्रयत्न नाट ब्रिटिश प्रभुत् बोस राब गुरी सामचार वार समय में ब्रिटिश प्रभुत् सीक्रेट एजेंट पनी चेस्ट डोम रसपुर जमींदार इंटर जगह हत्या केस चाहिए प्रभुत्म तरी पापी हत्या केस दर्याप्त सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में नड़ा अजेंट गुर्तिम मोव बोल तरक त्रिवर्णनाथ टाइम विषयानी डेविड पसीगड़ता सुभाष चंद्र बोस की कोर्ट रूप में सामचारा चेरवे त्रिवर्ण मरको अवी एजेंट प्रयत्नी मरी आ कोर्ट तो जमींदार इंट हत्य को संबंध में एनो चिख मंत्रा के डेविड खेदा असल के त्रिवर्ण एवर नईसद मणिमेखल तो आम संबंध में बोस ने ब्रिटिश प्रभुत्म पक तर विषया तर पे चूड़ा देशभक्ति थ्रिंग अंश मेलविंप रूप में चित्रमें मिगता स्पै थ्रिंग सिंह तो पोलिस्ते नेपथ्य सागटमें डेविड प्रत्येक थ्रिंग पंच अमुख्यमंत्री बल उत्कृत अंश चित्राल बल आज वीट विषय में लोट जो नेपथ्य आकटक असल कदर आसक्तिर वन दर्शक विफल हत्य चुट सा परशोधात्मक कथ का सिम मोदी पोलिस प्राथमिक केस परशोधन डेविल रंग में दिगे क्रोत आधार धनगोण को सगट क्रैम तिरंगण चूस मध्य पाटल प्रेम कोण कदवा दादापू मुझे
వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డేవిడ్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేఖిస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి మీకు ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తా కట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం విజయవర్గం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డేవిడ్ అక్కడం ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డేవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్నీ ఏజెంట్లలో గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్ర బోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసుని డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సిందే ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకమైన వైపులు ఉత్కత్తలు ఇతించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రంగంలో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా పెదవాడం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేఖిస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి మీకు ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తా కట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం విజయవర్గం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డేవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డేవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్నీ ఏజెంట్లలో గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్ర బోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి 
ఎన్నో చిక్కుమూళ్ళు నా కేసు చేయండి దేవిని అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు దయసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏంటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగి సార్ విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి త్రిలింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై త్రిలర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటం అని డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిలింగి పంచి అనూహ్యమైన మొలుపులు ఉత్కత్తలు తెంగించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కదని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనుగోణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిలర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం ద కథవార్తం దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరనే విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ మైపోయిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే కల్పిత కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారెడ్డిలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారింపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమూళ్ళు నా కేసు చేయని డెవిల్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు దయసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగి సార్ విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి త్రిలింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై త్రిలర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటం అని డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిలింగి పంచి అనూహ్యమైన మొలుపులు ఉత్కత్తలు తెంగించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనుగోణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిలర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం ద కథవార్తం దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరనే విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ మైపోయిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు 
సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజ్ సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారేట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తనకు నిబిజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా ఎన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారింపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరుగుతారు విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకూలమైన మలుపులు ఉత్కత్తరైపించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అనే వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగోణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వార్తను దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథుల లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశభక్తి పోవడం ద్విచార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదా శరీర ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిల్ అక్కడం ఎప్పటిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారేట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తనకు నిబిజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారింపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరుగుతార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకూలమైన మలుపులు ఉత్కత్తరైపించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అనే వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగోణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది 
సగటు క్రైంతి రెండు చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవాటం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విజార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి మీకు ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం రుచిగర్గం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వం నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరికొద్దీ అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మొదలు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరా నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మలుపులు ఉత్కత్తలు కేంద్రించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రంగంలో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవాటం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విజార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి మీకు ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం రుచిగర్గం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వం నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు 
సుభాష్ చంద్రబోస్ కి కోట రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవే సేనలకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా ఎన్ఏ ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోడితో జమీందారు ఇంట హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమూలు ఉన్న ఆ కేసు ఏంటెవినైన ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు దైశద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగి సార్ విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిల్లి పంచి అనూహ్యమైన మొలుపులు ఉత్కత్తలు కేంద్రించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కదని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిలోని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వంటను దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో ముఖ్యత కట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథల ఉద్దేశభక్తి కోవడం విజయవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బదులు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ మైపిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీ నటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడుభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్ కి కోట రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా ఎన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోడితో జమీందారు ఇంట హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమూలు ఉన్న ఆ కేసు ఏం డెవినైన ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు దైశద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగి సార్ విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిల్లి పంచి అనూహ్యమైన మొలుపులు ఉత్కత్తలు కేంద్రించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిలోని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వంటను దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో ముఖ్యత కట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథల దేశభక్తి కోవడం విజయవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బదులు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ మైపిస్తాడు
ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సత్రం పేరు డెవిలి నటీ నటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారెడ్డి జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాత టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారి ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి త్రిలింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిలింగ్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిలింగ్ పంచే అనుకూలమైన మొదలు ఉత్కత్తరైతించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కదని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగోణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ త్రిలింగ్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమాణి ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి కోరం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరనే విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథల దేశభక్తి కోరం నిజీవర్గం నటీరటం బలహీనాలకు విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ ఎప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సూత్రం పేరు డెవిలి నటీ నటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారెడ్డి జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాత టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారి ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి త్రిలింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై త్రిలింగ్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిలింగ్ పంచే అనుకూలమైన మొదలు ఉత్కత్తరైతించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు 
ఆగే పరిశుద్ధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా కేసుని ఓ కూరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్ లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కూరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్ అని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథవార్థం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమణి ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం రాజకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్కిత ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశ అవుతు పోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడం ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారీట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోస్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరా నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తలు పెంచించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అలాగే వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుద్ధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఓ కూరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కూరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్ అని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథవార్థం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమణి ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం రాజకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణ రామ్ తన గ్రంథంలో లుక్కిత ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశ ఒక్కు పోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడం ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారీట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది 
Até que esse daria pelo Chubas Sendra Bosch me escreveu um grande rastro meu. Aí a minha agente era o Bote Estarei dele. Mara vai por Bols, Tara Colubuja vai na Trevar na Tata Chala ou na Anshia ne Devil Pasigar Tari. Chubas Sendra Bosch que Kortro Bam Lo Sama Chaar ne Chera Vese Enda Bo. Trevar na Mara Bote Dei Aí a minha agente do Praia do Mishin Dari. Mara a Kortro Jemim Dari Enpa Hathya Bo Samba Mea Vati. Aí a minha agente do Praia do Mishin Dari. Devil Ena Kherim Chari. Aí a minha agente do Praia do Mishin Dari. नहीं सदा मनी में कल तो आम सामान नहीं होते बॉस ने ब्रिटिश पर ड्रम बाक कुंडा क्योंकि चार विशाल चार पेश वाल चलने ये कह रहा हूँ उन दंडे देश भक्ति त्रिलिंग हम चालू मेरा इन पर ओपन इन जना चित्रा में मेरे को तस पहले थ्रिलर सिंबल तो बोल स्टे मेरा जब बाद में हम लोग सार्ट हमने डेविल प्रत्येक थ्रिलिंग प Jadi apa dia makan tu kena asal kata ni asal tu kerang yang wanser amlo dasar kalau di flow ni ada. Kalau hati sih tu sahaja pasal jatuh makan kat tengah sinema modal tu kene. Polis tu perasan kan ngah pesen ni wakar amlo pasal ni sedem. Devil running lo di gaya kat kota ada lalu dan orang lalu koral tu sinema sahaja kene. Saka tu kerana ni terus ni sinema tu yang pesen ni. Baju lo pata lo preman lo kuantum tu kata wanter dah dah kuat monster ni. Virah maning mondo tu sanjaya syarman tu. Asal kata modal itu ni, David British Sanya ni dengan seram itu, atau awas ini dengan itu anda dah asyik teriak istis pun ni. Ayat di sini ada mula kan seni wayar dalam dalam darwan, ada kian ada bicara, jadi sebab itu korum, kod di barco kat terpade sini. Perubahan yang baru ni wayar, beli beli kerawat dam, ayam ni ada British Sanya juga sampai jadi sekolah ni, asyik kata orang di seni wayar ni, asyik kerang na baca ini, ini kebara la jenis seram ni, kalian ram terang ram tu nampak kita akan tu kunjung. Balal ini adalah usaha kita dalam desa untuk korang jadi ada mungkin ada orang tu. Balah ini adalah tujuan usaha kita. Saya sendiri berada di antara orang yang 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 ber Ashwardhan Rameshwar Screenplay Martlu Srikanth Vishwar Darshakatlu Abhishek Ramad Kada Vishwar Vastay Pantam Nurungala Nalabai Das Kamilu Zarge Palipisa Kada Yidhi Swathandra Samari Yodhuri Subhas Chandra Vosri Patkola Nere Pai Kamilu Nata British Prabhupam Bos Raga Gurinchi Savacharam Vargang Zangit Ya Samyam Lu British Prabhupam Lu Secret Agent Ka Panishas Fundar Dumin Rasa pura mula ada jadi mendarat pada jari nuru hati kes ini. Jadi insan yang lagi perawat tua terlihat pada zaman ini. Hati kes dari apa lalu? Coba cenderung bos ini kita orang berada di mana? Ayah ni agent yang robot itu terlalu dingin. Barang baik buat bos, tara kulit bujang mana kerja mana dah tak cila orang ni siapa ni? Devil pasi kerja terlalu. Coba cenderung bos ke court room bermula sama cara ni cerah versi yang lalu. Coba mana? Mari kita dia ayah ni agent yang berada di mana sini dari. Mari aku orang tu jadi mendarat pada hati bos sama mereka ni. Enam cik mohon belum nak kes ini demi nana kerim cari, asalnya kes itu terbaru mana yang baru, naik saja, mana yang kalah, tu am sama mana yang di, bos ni British pernah trump pakai kunda, tu dia cari visa tu cari pergi cuba lagi ni, ni kerja orang tuan tu, dia sebab tu terlilit ram cari, mana yang pernah open ni jadi cerita ni, ni kita sepati terlilit simbol tu boleh stay, ni dia dia pada amal sahaja kami devil berteriak ber, terlilit ni panci, amal kami ni apa boleh beri. Untuk hati orang itu ini saya am salah orang di situ orang bilam, ada video bisa mula orang lori jadi ini. Jadi apa dia makan tu kena asal kata ni asal tu kerang yang wanser amlo dasar kalau di flow ni ada. Kalau hati sih tu sahaja pasal jatuh makan kat tengah sinema modal tu kene. Polis tu perasan kan ngah pes ni wakar amlo pasal ni sedem. Devil running lo di gaya kat kota ada lalu dan orang lalu koral tu sinema sah tu kene. Saka tu kerana ini terus ni sinema tu yang best kami. Baju lo, pata lo, preman lo, kuantum tu, kata orang tu, dah dah kuat monster ni. Virah mana yang mungkin lewat sini sebagai syarikat macam ni, asal kata modal tu kan ni. Devil British Sanya ni dengan seram tu, atau awas ini dengan tu kan dah ada asyik teriak istis pun ni. Tapi tu di sini ada mula kan sini sebagai syarikat dan daripada orang, ada kian ada bicara, jadi sebab tu korum, kod di barco kat terpade sini. Jadi orang ni, orang ni macam, beli beli kerawat tu, ayam ni lewat British Sanya juga sampai jadi sebagai kawat ni, asyik kat terpade orang di sini sebagai syarikat. Aisyah itu kerang na baca ini. Ini kebetulan lah jenis orang ini. Kalau yang ram terang ram tu nampak kita akan tukar ni.
సౌందర్రాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు ఏం డెవిన్ ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగి సార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్లి పంచి అనుకూలమైన మొదలు ఉత్కత్తించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తను దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చి సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోరం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరనే విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిడ్ ఆకడం ఎప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడి నటీ నటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందార్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందార్ ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు ఏం డెవిన్ అయినా ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగి సార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత త్రిల్లి పంచి అనుకూలమైన మొదలు 
ఉత్కత్తులై పెంచే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ పేసిని ఓ కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తం దాదాపుగా ఉంచుతుంది విరమణి ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరన విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశభక్తిపోవడం విజయవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం మరియు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ మైపోయిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే కల్పిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న ఐఎన్ఏ ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా ఎన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టు జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మొదలు ఉన్న ఆ కేసు డెవిల్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరుగుతారు విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరా నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకూలమైన మొదలు ఉత్కత్తులై పెంచే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ పేసిని ఓ కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తం దాదాపుగా ఉంచుతుంది విరమణి ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టుపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరన విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశభక్తి పోవడం విజయవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం మరియు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ మైపోయిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే కల్పిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది 
ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారేట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తనకు నిబిధమైన త్రివర్ణాత టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారింపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగి సార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తరైపించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం కానీ వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్నా అసలు కదని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వంటం దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గంధర్వనం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీల బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథంలో లుక్త కట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశభక్తి పోవడం నిజీవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బరువు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారేట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తనకు నిబిధమైన త్రివర్ణాత టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారింపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కు మందులు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగి సార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలవింపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచి అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్తరైపించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం కానీ వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథ వంటం దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గంధర్వనం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం 
అవన్నీ ఇలా బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టు వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంకెవరు ఎలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే ప్రజల ఉద్దేశం ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమూలు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసార విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీరా నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేక థ్రిల్ని పంచే అనూహ్యమైన మొదలు ఉత్కత్వించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా వంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రంగంలో దిగాక కొత్త ఆధారాలు ధనగోణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ తిరిగిన చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథ వాడడం దాదాపుగా ముగుస్తుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరనే విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంకెవరు ఎలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే ప్రజల ఉద్దేశం ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాబ గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెవిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెవిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమూలు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే 
దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్లి పంచి అమకమైన వైపులు ఉత్కత్వించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథవాడం దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం విజయవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ మైపోయిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారీలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా అయన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో జమీందారీపై హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ ఖేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైషద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టకుండా తిరిగిసారి విషయాలు తెరపై చూడాల్సిందే ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేళవింపుగా రూపొందించిన చిత్రం ఇది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే వీర నేపథ్యంలో సాగటమే డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్లి పంచి అమకమైన వైపులు ఉత్కత్వించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం ఆయన వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశుభ్రాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోణంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోణాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం కథవాడం దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే ద్విచార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథంలో లుక్తో ఆకట్టుకుని మీద బలాల విషయాలు వస్తే కథలో దేశ ఒప్పుకోవడం ద్విచార్థం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడం వరకు చివరిగా డెవిడ్ అక్కడ మైపోయిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిడ్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రావు సంయుక్త మీనర్ మాలవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే 
పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారెడ్డిలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిన్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోటి రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా ఎన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోడితో జమీందారి ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగి సార్ విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకూలమైన మొదలు ఉత్కత్తరైతించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తను దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే ఆసక్తి రేకేస్తుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం నాటకీయంగా అనిపించిన దేశభక్తి కోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరన్న విషయం వెలుగులోకి రావడం అయన్నీలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తన గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథల దేశభక్తి కోవడం నిజీవర్గం నటీరటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశీరిక ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తాయి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారెడ్డిలో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతనికి పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్ని ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణాథ టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోటి రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరి కొద్దిగా ఎన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోడితో జమీందారి ఇంట్లో హత్యకు సంబంధం ఏమిటి ఎన్నో చిక్కుమండ్లు ఉన్న ఆ కేసు డెవిన్ అయినా ఛేదించాడు అసలు ఈ కేసులో త్రివర్ణ ఎవరు నైసద మణిమేఖలతో ఆమె సంబంధం ఏమిటి బోస్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్టుకుందా తిరిగి సార్ విషయాలు తెరపై చూడాల్సింది ఇక ఎలా ఉందంటే దేశభక్తి థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మేలంపుగా రూపొందించిన చిత్రమైంది మిగతా స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ నేపథ్యంలో సాగటమని డెవిల్ ప్రత్యేకత థ్రిల్ని పంచే అనుకూలమైన మొదలు ఉత్కత్తరైతించే అంశాలు ఇలాంటి చిత్రాలకు బలం అని వీటి విషయంలో లోటు జరిగింది నేపథ్యం ఆకట్టుకున్న అసలు కథని ఆసక్తికరంగా ఉంచడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు ఒక హత్య చుట్టూ సాగే పరిశోధాత్మక కథగా సినిమా మొదలవుతుంది పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆ కేసుని ఒక కోరంలో పరిశోధించడం డెవిల్ రన్నింగ్లో దిగాక కొత్త ఆధారాలు అనుగుణాలు కోరాలతో సినిమా సాగుతుంది సగటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మధ్యలో పాటలు ప్రేమలు కోణం దా కథవార్తను దాదాపుగా ఉంచుతుంది వీరమ్మని ముందు వచ్చే సన్నివేశాల నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది డెవిల్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదురించడంతో 
ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో అది ఆసక్తి రేగేసి చూసుకుంది అయితే దిశార్థంలో కొన్ని సన్నివేశాలు గందరగోళం రాజకీయంగా అనిపించడం దేశభక్తి పోవడం కొద్ది వరకు కట్టిపడేసింది త్రివర్ణ ఎవరని విషయం వెలుగులోకి రావడం ఐఎన్ఏలో బ్రిటిష్ సైన్యం కోసం పనిచేసే కోవట్ని పసిగట్టడం వంటి సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా మార్చాయి ఇంక ఎవరెలా చేశారంటే కళ్యాణం తరం గ్రంథం లుక్తో ఆకట్టుకున్నాడు బలాల విషయాలు వస్తే కథలు దేశ ఒప్పుకోవడం విజయార్థం నటీనటం బలహీనాల విషయాలు వస్తే సాదాశ్రీ ప్రభావంతం ఆకట్టుకోవడానికి బలుగు చివరిగా డెవిల్ అక్కడ ఎప్పిస్తాడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పేరు డెవిల్ నటీనటుల విషయాలు వస్తే కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్త మీనర్ మాళవిక నాయర్ సీత సత్య శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ తదితరులు నటించారు సినిమాటోగ్రఫీ సౌందర్ రాజు ఎడిటింగ్ తమ్మిరాజు సంగీతం హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు శ్రీకాంత్ విశ్వర్ దర్శకట్లు అభిషేక్ రావర్ కథ విషయాలు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో జరిగే పలిపిస కథ ఇది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బోస్ రాక గురించి సమాచారం వారికి అందుతుంది ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సీక్రెట్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు డెమిన్ రసపురంలోని జమీందారేట్లో జరిగిన ఒక హత్య కేసుని చేయించడానికి ప్రభుత్వం అతడిని పంపుతుంది హత్య కేసు దర్యాప్తులో సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్నావు అయన్నీ ఏజెంట్లను గుర్తిస్తాడు డెమిన్ మరోవైపు బోల్స్ తన కుడిభుజమైన త్రివర్ణతో టచ్లో ఉన్న విషయాన్ని డెవిల్ పసిగడతాడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి కోర్టు రూపంలో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు త్రివర్ణ మరికొద్దిగా ఎన్ని ఏజెంట్లు ప్రయత్నిస్తుంటారు మరి ఆ కోర్టుతో